என்னுடைய ஓட்டு என்னுடைய கடமை அப்படிம்பாங்க என்னுடைய உரிமைன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க தன்னுடைய ஓட்டு உரிமையா அல்லது கடமையா அப்படின்னு இங்க இருக்கிற இளைஞர்கள் சொல்ல போறாங்க பார்ப்போம் உங்களுடைய ஓட்டு உங்களுடைய உரிமையா கடமையா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓட்டு வந்து என்னோட கடமைன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் ஓகே ஏன்னா ஆப்வியஸா இங்க இருக்க விஷயங்கள்லாம் மாத்தணும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய கேட்கிறோம் மாற்றங்கள் ஏற்படணும்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் ஒரு பெரிய ஒரு ஞானி சொல்லியிருக்காரு பி ஏ சேஞ்ச் அண்ட் பிரிங்க சேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம மாறி தான் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு ஸோ அப்போ அந்த மாற்றம் வேணும்னா அது என்னோட உரிமைன்றதை விட அந்த கடமை என்னோட கடமையாக எடுத்து நான் அந்த மாற்றத்துக்கு கொண்டு வந்தால் தான் அந்த மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்னு நான் இப்போது அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்ச்னா இது பண்ணி ஆகணுன்ட்டு இது வரைக்கும் பண்ணவங்களுக்குலாம் ஒன்றும் சேஞ்ச் கிடைக்கல அப்போ நான் ஏன் செய்யணும்னு நான் யோசிப்பேன் நான் ஓகே இப்போ நான் ஓட்டு போடாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ அவங்க சொன்னாங்க கண்டிப்பா போட்டே ஆகணும் ஈவன் இட்ஸ் இட்ஸ் அப்படி போட்டே ஆகணும் கூட இது வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க எவ்வளவு எலெக்ஷன்ஸ் போயிருக்கு எவ்வளோ எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமா எவ்வளவு எலெக்ஷன்ஸ் மூவ் ஆகும் அடுத்த செட் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பும் நமக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகாதனால நான் ஏன் ஓட்டு போடணும் அப்படின்ற கேள்விக்கு நானே ரேஸ் பண்ணலாமே இப்போ ஒரு ஃபேமிலி மேன் அவனுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்கு அது அவங்க கடமையா எடுத்து ஐ மீன் கடமையா தன்னோட கடமையை செய்யணும் அதே மாதிரி இது வந்து நம்மளோட நாடு நம்மளோட கடமை ஓடு போடுறது வந்து நம்மளோட கடமை உரிமைன்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அது போடலாம் போடாமலையும் இருக்கலாம் அப்படி கடமையா நம்ம எடுத்து ஓட் போட்டால் தான் அங்கே நல்ல கேண்டிடேட்டா மக்களுக்கு பிடித்த கேண்டிடேட்டா வர முடியும் நீங்க சொன்னீங்க எயிட்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து நிறைய பேருக்கு ஓட் பர்சன்டேஜ் ஏன் கம்மியாகுது கடமையாக எடுக்கலாம் அவங்க ரைட்டாக தான் எடுக்கிறாங்க உரிமையாக தான் எடுக்கிறாங்க போடலாம் போடாமல் கூட போகலாம் போட்டால் என்ன ஆக போகுது அதே தான் டிஎம்கே ஒரு ஏடிஎம்கே அந்த எந்த பார்ட்டி வருதோ அதே தான் வரும் ஸோ மாற்றத்தை நம்மளால் கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ரைட்ஸாக தான் பார்க்குறாங்க ஸோ நம்ம கடமையாக என்றைக்கு பார்க்குறோமோ அப்போ அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஏஜ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்களோட ஓட்டை விட இந்த ஏஜில் எயிட்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஏஜ் ஓட் வந்து அதிகமாக தெரியும் அந்த ஓட்டிங்லேயே அதிகமாக தூக்கி காட்டும் ஓட் போடுறது உங்களோட கடமை மறக்காம ஏப்ரல் எயிட்டீன்த் வந்து போய் ஓட்டு போடுங்க இப்போ நான் கேட்குறேன் இந்த கேள்வி இப்போ என்னன்னா நீங்கள் ஓட் இளைஞர்கள் அதிகமாக இருக்காங்க ஓட் போடணும்னு சொல்கிறீங்களே இப்போ இதே நம்ம ஒரு ஓப்பனாக ஒரு டாக் மாதிரி சொல்லும் போது இளைஞர்கள் தான் ஓட்டு போட வேணாம்னு சொல்கிற நெகிஜிபிள் தாட்ஸ்க்கும் போகிறதுக்கு ஈஸியான வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா ஓட்டு போட்டதவங்களுக்கே ஒன்றுமே கிடைக்கல அவங்களுக்கும் நான் ஏன் ஓட்டு போடணுன்ற தாட் இளைஞர்கள் மத்தியில் தான் அதிகமாக வருமே தவிர ஏன்னா பெரியவங்க ஆல்ரெடி ஓட்டு போட்டுகிட்டே தான் வந்துட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லா எலெக்ஷனுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் போது ஒரே கட்சி தான் ஓட்டு போட போகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டும் அவங்க அந்த கட்சி தான் பார்க்குறாங்களே தவிர அந்த பேக் பர்சனை பார்க்கறதில்ல ஓகே நீங்கள் வந்து இன்னும் என்ன நல்லதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது உங்களோட வரும்போது <laughs> 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 இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வந்துட்டு எப்படியும் அந்த தப்பு நடந்துட்டே தான் இருக்க போகுது நான் ஏன் என் உரிமை நான் ஏன் போய் போ ஓட் போட்டு வேஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டான்னா அப்போ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸாக வந்துட்டே தான் இருக்கும் நம்ம அந்த இடத்துல உட்காந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் நம்ம அந்த நம்ம கடமையாக சரியாக பண்ணிட்டோன்னா நம்ம கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணலாம் உரிமை அவங்க எப்படியும் தப்பு பண்ண தான் போகிறாங்க நம்ம ஏன் போய் ஓட் போட்டு டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டுன்னு நினச்சோன்னா கடைசியில் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனே வராது நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற இடத்துல தான் இருப்போம் அவங்க தப்பு பண்ணுற இடத்துல தான் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம நம்ம கடமையை கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து அந்த அண்ணா சொல்லியிருந்தார் வந்து பிரிய சேஞ்ச் பிங்க சேஞ்சின்ட்டு அது வந்து ஒரு தனி நபரால் மட்டும் மாற்ற முடியும்னு பார்த்தா அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து பாசிபிள் கிடையாது ஒருத்தர் ஒருத்தராக மாறினா ஒரு ஒருத்தராக அதான் டுகெதர் வி சேஞ்ச் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து அதை பண்ணால் பாசிபிளாக இருக்கும் இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து ஓட்டு போடணும் அது உரிமைங்கிறீங்களா இல்லை கடமைங்கிறீங்களா கடமைட்டு தான் சொல்லணும் ஓகே இப்போ வந்து ரைட் இருந்ததுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா என்னோட சாப்பாடு வந்து நான் தான் சாப்பிட்ணுன்றது நான் தான் டிசைட் பண்ணுவோம் மற்ற வந்து நீ போய் சாப்பிடு அப்படின்னா டிசைட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் இதுதான் நான் தான் சாப்பிட்ணு இது தெரிஞ்சு
நடவடிக்கைங்க <laughs> 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 மீடியா அவங்களோட கடமையை செய்யலன்றாங்க அப்பெல்லாம் மட்டும் கடமையை செய்யலன்றவங்க ஓட்டு போடணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு கடமை வந்தால் மட்டும் அதை ஏன் பண்ணாமல் அது உரிமையாக பார்க்குறாங்க அதுதான் என்னோட நல்ல கேள்வி இப்போ நீங்கள் நீங்கள் மற்றவங்க செய்யலை அப்படிங்கிறத மட்டும் கேட்குறீங்கல்ல அப்போ உங்களுடைய கடமையை செய்யாமல் நீங்கள் எப்படி மற்றவங்களை கேள்வி கேட்க முடியும் இது வந்து நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் அப்படின்ற பாயிண்ட்டோட இப்போ நான் என்னோட பாயிண்ட்டாக என்ன சொல்லணும்னா வந்துட்டு நான் என்னோடய சில விஷயங்களை வந்து நான் கடமையாக பார்க்கணும் சில விஷயங்கள் என்னோட உரிமையாக பார்க்கணும் அது பப்ளிக்னு வரும்போது தான் ஒருத்தரோட இண்டிவிஜுவல் ரியாக்ஷனே மாறுது எனக்குன்னு வலிக்கும் பொழுது எனக்கு அடிப்பட்டுச்சுன்னா நான் தான் அதுக்கான மருந்து நான் தான் எனக்கு தான் போட்டுட்டாங்க அந்த பொதுவாக நடக்கிற விஷயத்தினோட பாதிப்பு எனக்கு டைரக்டாக வரும்போது மட்டும்தான் அது எனக்கு வந்து கடமையாக உரிமையான்ற அங்கே இம்பார்ட்டன்ஸை நான் மாற்றி கொடுப்பேன் நான் இப்போ எனக்கு இம்பாக்ட் ஆகலை அது யாரோ ஒருத்தர் போய் பாதிக்கப்பட போகுது எனக்கு அவனுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்ற பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டாலே அது வந்து ஆப்வியஸ்லாக என் இஷ்டம் நான் பண்ணால் பண்ணுவேன் பண்ணால் கட்டி போவேன் ஏன்னா எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை அண்ட் ஐம் நாட் டேரக்ட்லி கெட்டிங் இம்பாக்ட் இன் இட் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒதுக்கிடுவேன் அப்படின்ற விஷயத்தினால தான் நாங்கள் ஒதுங்கி இருக்கிறதுக்கான ரீசன் வந்து ஜென்ரலாக பப்ளிக் இருக்கிறதான ரீசன் அதுதான் இல்லை எல்லாரும் இப்படி ஒதுங்கி ஒதுங்கி போயிட்டா அப்புறமா வந்து இங்கே அந்த ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறதும் இருக்காது நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நல்ல விஷயங்களை கேட்டும் பெற முடியாது அதுக்காக தான் முக்கியமாக நம்ம அதை குறிப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லை ஓட்டு போடணும் போடணுங்கிறத கேம்பெயின் பண்ணுறதுக்கு காரணமும் அதுதான் சொல்லுங்க அதுதான் அவர் இன்றைக்கி சொல்கிறார் அடுத்தவனுக்கு நடக்கிறப்ப அது எனக்கு வலிக்காது அப்படின்னு ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பொள்ளாச்சி இஷ்யூ பற்றி அவரே சொல்லியிருந்தார் யாருக்கோ நடக்கிறப்ப அது வந்து நமக்கு பெரிய இம்பாக்டாக வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல நம்ம வீட்டு பெண்ணுக்கு அது நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகாது அதை ஆகாமல் இருக்குன்றதுக்கு நூறு சதவீதம் வந்து இங்கே வந்து ஷுவரிட்டி கிடையாது அந்த ஷுவரிட்டி வேணும் அந்த சேஃப்டி நமக்கு வேணும் அப்படின்றதுனால தான் அதை கடமையாக எடுத்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதுதான் மற்றவங்களுக்கு நடக்கிற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நமக்கு நடக்காமல் போயிடாதுன்னு சொல்லவே முடியாது நமக்கும் நடந்துடும் முடியுமோ நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தடுத்துக்கிறதுக்காக தான் அது வெறும் ஒரு உரிமையாக நினச்சி ஒரு ஆப்ஷனாக நினச்சி விடாமல் அது ஒரு கடமையாக நினச்சி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்து போயிட்டு அந்த ஓட்டிங் பூத்தில் போயிட்டு ஓட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்கிறோம் ஓகே பல நாடுகளில் ஓட்டுரிமை இல்லாமல் இருந்துச்சு பணக்காரர்கள் மட்டும்தான் ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு சில நாடுகளில் சில நாட்கள் இருந்துச்சு அதே மாதிரி படித்தவர்கள் மட்டும்தான் ஓட்டு போடணும் அப்படின்ற ப்ரொசீஜர் எல்லாம் இருந்திருக்கு ஆனால் நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் ஆரம்பம் முதலே அனைவருக்கும் ஓட்டுரிமை அந்த பதினெட்டு வயது முடிஞ்சாலே ஓட்டு போடலாம் அப்படின்ற ஒரு உரிமை நமக்கு இருக்குது அதுவே மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு ஜனநாயக ரீதியான ஒரு முன்னெடுப்பு அதுதான் வந்து ஒரு சமத்துவமான ஒரு முன்னெடுப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்போ அது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறனால தான் ஓட்டு அப்படிங்கிறத தொடர்ச்சியாக எல்லாருமே போடணும் அப்படின்ற கேம்பெயின் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது இருந்துகிட்டே இருக்கு சரி எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை எனக்கு ஓட்டே போட பிடிக்கல இங்கே இருக்கிற யாருமே எனக்கு வேட்பாளரை பிடிக்கல அப்படிங்கிறனால தான் அதுக்கு நோட்டா அப்படின்னு ஒன்று அறிமுகப்படுத்தினாங்க உங்களுக்கு யாரையும் பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் நோட்டாவில் கூட போடலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் அங்கே நோட்டாவுடைய எண்ணிக்கை அதிகமானால் மறு தேர்தல் தான் வரும் அந்த ஆறு மாசமும் ஜனாதிபதி ஆட்சி இருக்கும் இதுதான் அதனுடைய ப்ரொசீஜர் அந்த தொகுதிக்கு திரும்ப மறு தேர்தல் வரும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஓட்டை கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் போடணும் மெனக்கெட்டு நீங்கள் ஊரில் இருக்கீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணி போய் போடுறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது அதுக்காக தான் விடுமுறை கொடுக்குறாங்க அரசு விடுமுறையாக கொடுத்து அந்த நாள் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு இவ்வளவு வசதிகளை செஞ்சு கொடுத்து அதுக்கான முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகிற ஒவ்வொரு படிகளையும் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு அரசாங்கங்களும் செஞ்சுட்டு தான் வந்திருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே ஓட்டு போட ஓட்டு போடுறதுங்கிறது சாய்ஸ் கிடையவே கிடையாது அது நம்மளுடைய ரைட்ஸ் அண்ட் கண்டிப்பாக அது நம்மளுடைய கடமை தான் அதனால் அந்த ஓட்டு போடுறத யாருமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இங்கே இருக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது நீங்கள் எல்லாம் இளைஞர்கள் நிறைய சமூக பணிகள் சேர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால் நீங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் முக்கியமாக நாங்கள் உங்கள் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ யாரையுமே விடாதீங்க உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட சோசியல் மீடியாவில் இருக்கிறவங்ககிட்டையும் நீங்க இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்க கண்டிப்பா ஓட்டு போடுறதுங்கிறது உங்களுடைய கடமை உங்களுடைய வேட்பாளரை தேர்வு செய்யறது அப்படிங்கிறது உங்